السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ امابعد தூய்மையினுடைய இரண்டாவது பாடம் சுத்தத்தை பற்றிய சட்டங்கள் அசுத்தம் அசுத்தம் என்பது ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடியவர் ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடியவர் ஒரு விஷயத்தை விட்டு முற்றிலுமாக என்ன செய்ய வேண்டும் தவிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டாலோ அல்லது ஒரு விஷயத்தை அவர் கழுவி சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டாலோ அதுதான் அசுத்தமாக கருதப்படுகிறது இந்த அசுத்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய உடம்பிலோ அல்லது நம்முடைய ஆடையிலோ ஒரு அசுத்தம் படுகிறது எது ஏதேனும் ஒரு அசுத்தம் படுகிறது இந்த அசுத்தம் நம்முடைய கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடியதாக இருந்தால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை சுத்தப்படுத்துவது ஒரு முஸ்லீமினுடைய கடமையாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக அதை என்ன செய்யணும் சுத்தப்படுத்தி ஆக வேண்டும் அதே போன்று அந்த சுத்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த அசுத்தத்தினுடைய சுவடுகள் ஏதாவது நம்முடைய ஆடையிலேயோ உடம்பிலேயோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை பற்றிய கவலை இல்லை அதை வந்து ஒரு பெரிதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ வந்து ஒரு அசுத்தம் நம்ம மேலே படுது அதை நாம் என்ன செஞ்சிட்டோம் சுத்தம் செய்துட்டோம் ஆனால் இதாகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கரை வந்து என்ன செய்யுதுன்னா நம்முடைய ஆடைகள் லேசாக அப்படியே இருக்குது போகாமல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே போல நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு அசுத்தம் ஏதோ பட்டுருச்சு அப்படிங்கிறது தெரியுது ஆனால் நமக்கு கண்ணுக்கு அது வந்து புலப்படலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய அந்த ஆடையானாலும் சரி நம்முடைய உடம்பானாலும் சரி அதாவது ஒரு ஒரு முறையாவது என்ன செய்வது அதை வந்து சுத்தப்படுத்தி கொள்வது கட்டாயமாக இருக்கிறது அதே போல் வந்து தரையில் நம்முடைய நாம் புழங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய வீடானாலும் சரி அல்லது நம்முடைய அறையானாலும் சரி நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய தரை தரைத்தளங்கள் இந்த தரைத்தளத்தில் ஒரு அசுத்தம் பட்டுது அப்படின் சொல்லி சொன்னால் அதை என்ன செய்யணுன்னா தண்ணீரை ஊற்றி என்ன செய்ய வேண்டும் கழுவி சுத்தப்படுத்த வேண்டும் இப்போ அந்த அசுத்தம் திரவ நிலையில் இருக்குது அதாவது தண்ணீர் மாறி திரவமாக இருக்கக்கூடிய அசுத்தமாக இருந்தால் அதை வந்து நாம் கழுவி சுத்தம் பண்ணி கொள்ளலாம் அப்படி நாம் பார்க்கல எப்போ என்ன செஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி ஒரு அசுத்தம் பட்டுருச்சு நம்முடைய கண்ணுக்கு படலை அப்போ அது எந்த நேரத்தில் சுத்தமாக மாறும் என்று சொன்னால் அது முற்றிலுமாக காய்ந்து விட்டால் என்ன செய்யும் அந்த இடம் சுத்தமாக மாறிவிடும் அதெல்லாம நாம அசுத்தமான அந்த பொருள் வந்து திடப்பொருளாக இருக்கிறது திரவம் இல்லாம திடப்பொருளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கண்டிப்பாக என்ன செய்ய வேண்டும் அதை நாம் அப்புறப்படுத்தி அந்த இடத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் சுத்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் தண்ணீரால் என்ன செய்ய வேண்டும் கழுவ வேண்டும் அதை வந்து நாம் வந்து சுத்தத்தினுடைய ஒரு வழிமுறையாக நாம் வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ இந்த சுத்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முற்றிலுமாக பயன்படுத்தக்கூடியது தண்ணீர் தான் இந்த தண்ணீரை எந்த தண்ணீர் வந்து சுத்தமான தண்ணீராக இருக்கிறது என்ன வந்து அசுத்தமான ஒரு தண்ணீரை வச்சு என்ன செய்ய முடியாது ஒரு அசுத்தத்தை நாம் வந்து நீக்க முடியாது சுத்தப்படுத்த முடியாது அப்போ அந்த சுத்தமான தண்ணீரை வைத்து தான் என்ன செய்ய வேண்டும் அசுத்தத்தை நாம் வந்து நீக்க வேண்டும் அப்போ அந்த சுத்தமான தண்ணீர் எதெல்லாம் உள்ளடக்கி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மழை நீர் மழை நீரை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்னதான் சுத்தமான தண்ணீர் அப்போ அதை வைத்து நாம் என்ன செய்யலாம் 
நம்முடைய உடம்பில் வரக்கூடிய அசுத்தமாக இருந்தாலும் சரி ஆடையில் இருந்தாலும் சரி தரையில் இருந்தாலும் சரி அந்த மழை நீரை வைத்து சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதுக்கு பிறகு கடல் நீர் கடல் நீரும் என்னதான் சுத்தமான நீர் தான் அந்த கடல் நீரை வைத்தும் என்ன செய்து கொள்ளலாம் நம்முடைய நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த அசுத்தங்களை என்ன செய்து கொள்ளலாம் நாம் வந்து சுத்தப்படுத்தி கொள்ளலாம் அதே போல இந்த மழை நீரை நாம் என்ன செய்யலாம் சேமித்து வைத்து கொள்ளலாம் இப்போ ஒரு இடத்துல சுத்தப்படுத்துகிறோம் அந்த சுத்தத்துக்கு பிறகு மீதம் உள்ள தண்ணீரை நாம் என்ன செய்யலாம் பிற சுத்தத்திற்கு அடுத்து வேற ஏதாவது சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை வந்து நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதே போல தான் கடல் நீரும் கடல் நீர்லையும் எஞ்சி இருக்கக்கூடிய அந்த நீரை நாம் என்ன செய்யலாம் சுத்தப்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்ததாக இந்த தண்ணீரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயங்களை நாம் என்ன செய்யணும் கவனத்தில் கொள்ளணும் ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் தண்ணீரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சுத்தமான பொருள் அதில் கலந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு அசுத்தமான பொருள் அந்த தண்ணீரில் கலந்தாலும் சரி இந்த தண்ணீர் எப்பொழுது அசுத்தமாக மாறும் என்று சொன்னால் அந்த தண்ணீரினுடைய நிறத்திலோ அல்லது அதனுடைய சுவையிலோ அல்லது அதனுடைய வாடையிலோ ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது என்று சொன்னால் அந்த தண்ணீர் என்னது சுத்தமான தண்ணீராக நாம் பயன்படுத்த முடியாது இது வந்து ரெண்டுக்குமே பொருந்தும் சுத்தமானதாக இருந்தாலும் சரி அசுத்தமானதாக இருந்தாலும் சரி இந்த இரண்டும் சுத்தமான ஒரு பொருளும் தண்ணீரோடு கலக்கிறது ஆனால் அந்த தண்ணீரினுடைய நிறம் சுவை அதே போன்று மனம் மாறவில்லை என்று சொன்னால் அந்த தண்ணீர் சுத்தமான தண்ணீர் அதை சுத்தப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதே போல ஒரு அசுத்தமான பொருள் என்ன செய்கிறது தண்ணீரில் கலக்கிறது கலக்கும் போது என்ன செய்கிறது அந்த தண்ணீரினுடைய நிலை மாறாமல் அப்படியே இருக்கிறது அதனுடைய நிறம் மாறலை அதனுடைய சுவை மாறலை அதில் இருந்து அதனுடைய வாடி என்ன செய்யலை மாறலை என்று சொன்னால் அந்த தண்ணீரும் என்னதான் சுத்தமான தண்ணீர் தான் அந்த தண்ணீரையும் சுத்தப்படுத்துவதற்காக நாம் வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்ற சட்டத்தை நபி அல்லாம் சொல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்களும் அல்லாஹு சுபானு தாலாவும் நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறான் வரையறுத்து கொடுத்திருக்கிறான் அதே போல ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் வந்து வைத்திருக்கக்கூடிய தண்ணீர் குடிக்கக்கூடிய தண்ணீரில் என்ன செய்யுது மீதமுள்ள தண்ணீர் வருகிறது இப்போ குடிச்சுட்டு மீதி வச்சுருக்கிறீங்க அந்த தண்ணி சுத்தமானதா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சுத்தமான தண்ணி தான் அதை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பிற சுத்தத்திற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதில் வந்து எந்த தவறும் கிடையாது அப்படிங்கிறத மிக தெளிவாக நீங்கள் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அசுத்தமான விஷயங்கள் என்னென்ன எதெல்லாம் அசுத்தம் முதல் விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் நம்முடைய மலம் அதே போன்று சிறுநீர் இந்த இரண்டையும் அசுத்தமாக இருக்கிறது இரண்டாவது வதி வதினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் சிறுநீர் கழித்து முடித்ததற்கு பிறகு இறுதியாக திடீர் என்ன செய்யும் ஒரு வெண்ணிறத்தில் ஒரு சொட்டு என்ன செய்யும் வெளி வரும் அப்போ இந்த தண்ணீரும் என்ன செய்யப்படுகிறது அசுத்தமாக இருக்கிறது அப்போ இதை தான் வதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்தது அசுத்தமானது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மதி அதாவது உங்களுக்கு இச்சை ஏற்படும் போது நம்முடைய ஆணுறுப்பில் இருந்து வெளிவரக்கூடிய ஒரு வகையான திரவம் அப்போ இந்த திரவமும் அசுத்தமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத அல்லாஹ் சுபானவ தாலா வீரலாய் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க வரையறுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதே போல் அடுத்ததாக நாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய உடம்பிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய இந்தீரியம் இந்த இந்தியரியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து சுத்தமானது தான் ஆனால் இது ஈரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய ஆடையிலோ உடம்பிலோ ஈரமாக பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் 
அதை வந்து கழுவி கொள்ள வேண்டும் தண்ணீரை வைத்து கழுவி சுத்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அல்லது அது காய்ந்த நிலையில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதனை சுரண்டி அப்புறப்படுத்துவது சுத்தத்தினுடைய ஒரு வழிமுறையாக வேலாயம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லித்தராங்க இதுவும் அசுத்தத்தினுடைய நிலையில் ஒரு பகுதியாக வருகிறது அடுத்து நீங்கள் சாப்பிடுவதற்கு என்ன இறைச்சிகள் எல்லாம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த விலங்குகளுடைய மலம் சிறுநீர் இவை இரண்டும் அசுத்தமாக இருக்கிறது இவை வந்து உங்களுடைய ஆடையிலோ உடம்பிலோ பட்டது என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சுத்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதல்லாமல் நீங்கள் உண்ணக்கூடிய இறைச்சிகளை கொண்ட அந்த விலங்குகள் அதனுடைய மலமும் அதே போன்ற அதனுடைய சிறுநீரும் என்ன செய்யாது அசுத்தமாக ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தை வீரலாயம் செல்லதா அப்படின்னு சொல்ல நமக்கு வகுத்து தந்திருக்கிறாங்க அடுத்தது அசுத்தமான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் மாதவிடாயினுடைய இரத்தம் அதே போன்று பிரசவம் ஏற்படும் போது ஏற்படக்கூடிய இரத்தம் இந்த இரண்டு இரத்தங்களும் வழிபட்டது என்று சொன்னால் அந்த இடத்தை நாம் என்ன செய்து கொள்ள வேண்டும் சுத்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அது சுத்தப்படுத்தி கொள்வது கடமையாக இருக்கிறது இவ்வாறு மேற்கூறப்பட்ட இந்த விஷயங்களில் எல்லாம் ஏதேனும் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நிகழ்ந்தால் உங்களுடைய ஆடையில் பட்டால் அல்லது உங்களுடைய உடலில் பட்டால் அவற்றை நீக்கி சுத்தம் செய்வது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முஸ்லீமின் மீதும் கடமையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து அசுத்தத்தினுடைய ஒரு சில சட்டங்கள் முதலாவது ஏதோ ஒன்று என்ன செய்கிறது உங்களுடைய ஆடையிலோ உடம்பிலோ படுகிறது அது வந்து உங்களுக்கு என்னது அது அசுத்தமா இல்லையா என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த நிலையில் ஒருவர் என்ன செய்வது என்று சொன்னால் அதை நீக்கவோ அல்லது சுத்தப்படுத்தவோ வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே போன்று அதை பற்றி வேறு ஏதாவது இடத்துல என்ன செய்வது இது அசுத்தமா இல்லையா அப்படி என்று கேட்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை உங்களுடைய அறிவுக்கு என்னது அது வந்து ஒரு டவுட்டாக இருக்குது இது அசுத்தமானதா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அதை சுத்தப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் அனைத்து பொருட்களும் அடிப்படையில் தூய்மையானது என்ற அடிப்படையில் அதை வந்து நீங்கள் வந்து அசுத்தமாக இருக்கிறதா இல்லையா என்று தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது அதை அப்படியே விட்டு விடுவது ஒரு வழிமுறையாக இருக்கிறது அடுத்த சட்டம் என்ன ஒருவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு துளுறார் அவருடைய உடம்புல வந்து என்ன பட்டிருக்கு அசுத்தம் பட்டிருக்கிறது அல்லது ஆடையில் அசுத்தம் பட்டிருக்கிறது அது அவருக்கு தெரியவே இல்லை அவர் தெரியாமலே என்ன செஞ்சிட்டாரு தொழுது முடிச்சிட்டார் அல்லது என்ன செய்கிறாரு அவருக்கு பட்டது தெரிஞ்சிருந்து அதை வந்து நீக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு என்ன வந்துட்டு மறதி ஏற்பட்டு விட்டது அவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு அதை மறந்து போய் அப்படியே போய் நின்று தொழுதுட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த தொழுகை என்ன செய்யும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அவர் அதற்கு பிறகு என்ன செய்து கொள்ளலாம் அதை வந்து சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாமே தவிர அந்த மறதியின் காரணமாகவோ அல்லது அந்த அசுத்தத்தோடு அவர் தெரியாத நிலையில் தொழுதின் காரணமாகவோ அவருடைய தொழுகை வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது அந்த தொழுகையை அல்லா சுபான் தலா ஏற்றுக்கொள்வான் அதற்கு பிறகு அவருக்கு தெரியும் போது அவர் என்ன செய்து கொள்ள வேண்டும் அதை வந்து சுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்ளணும் மூன்றாவது விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு ஆடையில் என்ன செய்யுது ஏதோ ஒரு அசுத்தம் படுகிறது அதை பற்றி தெரியவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை வந்து தெரிவதற்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு சுவடு தென்பட்டாலோ அது இந்த இடம் தான் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதிப்பாடு வந்தாலும் என்ன செய்து கொள்ள வேண்டும் அதை வந்து சுத்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக மலம் கழிக்கும் போதும் அதே போன்று சிறுநீர் கழிக்கும் போதும் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அதற்குண்டான ஒரு வழிமுறை நடைமுறையை நவீன் நாயம் சல்லாஹ் ஒரு விசலம் அவர்கள் அழகாக வகுத்து தந்திருக்கிறார்கள் அதில் முதலாவது விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் நீங்கள் கழிவறைக்கு செல்லும் போது கழிவறைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுடைய இடது காலை முன்வைத்து செல்ல வேண்டும் செல்லும் போது 
ஒரு துவாவை நபி அல்லாஹ் சல்லா அலிசல்லம் கற்றுத்தந்தாங்க பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹும் இன்னீ அவுதுபிக்க மினல் ஹபுசி ஒல் ஹபாய்ஸ் இந்த துவாவை சொல்லிக்கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் கழிவறைக்குள் நுழைய வேண்டும் இந்த துவாவினுடைய பொருள் என்னவென்று சொன்னால் ஆண் பெண் இரு சைத்தான்களுடைய தீங்கை விட்டும் நான் அல்லாஹ்விடத்தில் என்ன செய்கிறேன் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த துவாவை ஓதி என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் கழிவறைக்குள் செல்ல வேண்டும் நீங்கள் உங்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி விட்டு கழிவறையில் இருந்து என்ன செய்கிறீங்க வெளியே வருகிறீர்கள் என்று சொன்னால் என்ன செய்ய வேண்டும் வலது காலை முன்வைத்து என்ன செய்ய வேண்டும் வெளியே வர வேண்டும் வெளியே வரும்போது ஒரு துவாவை நபி அல்லாம் சொல்லதாக சொல்லம் சொல்லி தருகிறார்கள் என்ன துவா ஓத வேண்டும் ஊஃப்ரானக்க ஊஃப்ரானக்க என்ற அந்த துவாவை சொல்லிக்கொண்டு நீங்கள் கழிவறையில் இருந்து வெளியே வர வேண்டும் இதனுடைய பொருள் என்னவென்று சொன்னால் இறைவா நான் உன்னிடம் பாவ மன்னிப்பு கோருகிறேன் என்று சொல்லி சொல்லக்கூடிய அந்த துவாவை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஓத வேண்டும் இது கழிவறையினுள் செல்லும் போதும் வெளியே வரும்போதும் நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறையாக நபி அல்லாஹிம் சல்லாஹ் அலிசல் நமக்கு வகுத்து தந்திருக்கிறாங்க அடுத்தது நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கழிவறைக்குள் நாம் செல்லும் பொழுது அவ்வாஹுடைய திருநாமங்கள் பொருந்தி இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நாம் என்ன செய்யக்கூடாது கழிவறைக்குள் எடுத்து செல்லக்கூடாது அதாவது அல்லாஹுடைய திருநாமங்கள் இருக்கக்கூடியது அதே போன்று குர்ஆன் வசனங்கள் அதனுடைய பிரதிகள் இவற்றையெல்லாம் என்ன செய்யக்கூடாது கழிவறைக்குள் கொண்டு செல்லக்கூடாது இவற்றை வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு பொது வெளியில் என்ன செய்கிறீர்கள் உங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது டிபிலாவை முன்னோக்குவதோ அதே போன்று டிபிலாவை பின்னோக்குவதோ அதாவது பின்பக்கம் என்ன செய்வது டிபிலாவை நோக்கி இருக்கின்ற நிலையில் என்ன செய்யக்கூடாது நீங்கள் சிறுநீர் கழிக்கவோ அல்லது மலம் கழிக்கவோ என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது இதை வந்து அல்லாஹ் சுபானவு தாலா தடுத்திருக்கிறான் நபி அல்லாயம் சல்லாஹ் அலிசல்லம் அதை தடை செய்திருக்கிறார்கள் அது அல்லாம நீங்க வந்து என்ன செய்யறீங்க ஒரு செப்பரேட்டான ஒரு தடுப்பு இருக்கின்ற நிலையில் இருந்தால் என்ன செய்யலாம் முன்னோக்கி சிறுநீர் கழிப்பதும் அதே போன்று மலம் கழிப்பதும் அனுமதிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது அது அல்லாம ஒரு திறந்த வெளியில என்ன செய்யக்கூடாது கிபிலாவை முன்னோக்கியும் அல்லது கிபிலாவை எதிர்ப்புறமாக வைத்து கொண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது மலம் சிறுநீர் கழிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத கவனத்தில் கொள்ளணும் அடுத்து நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுடைய அவுரத்துகளை என்ன செய்ய வேண்டும் பிறர் கண்படாதவாறு மறைத்த நிலையில் தான் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் திறந்த வெளியில் சென்றாலும் சரி அல்லது வந்து ஒரு ரூமுக்குள் சென்றாலும் சரி பிறருடைய கண் படக்கூடிய நிலையில் நீங்கள் செல்லும் பொழுது அதை என்ன செய்ய வேண்டும் மறைத்திருக்க வேண்டும் ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தொப்புளில் இருந்து கரண்டைக்கு மேல் வரைக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் மறைத்திருக்க வேண்டும் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் முழுவதுமாகவே என்ன செய்ய வேண்டும் தங்களுடைய அவரத்துகளை மறைத்து தங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறத கவனத்தில் கொள்ளணும் அடுத்ததாக நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சிறுநீர் கழிக்கும் போதும் சரி அதே போன்ற மலம் கழிக்கும் பொழுதும் சரி இந்த இரண்டும் தங்களுடைய ஆடையிலோ அல்லது உடம்பிலோ என்ன செய்ய வேண்டும் படாதவாறு நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் அது வந்து என்ன செய்யக்கூடாது சிறுநீர் கழிக்கும் போது அது வந்து நம்முடைய ஆடையில் தெரிக்கக்கூடாது நம்முடைய உடம்பில் படக்கூடாது இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும் இதை வந்து கவனத்தில் கொள்ளணும் அதே போன்று நீங்கள் சிறுநீர் கழித்தாலும் சரி மலம் கழித்தாலும் சரி தண்ணீரை கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் சுத்தப்படுத்த வேண்டும் தண்ணீர் கிடைக்காத பட்சத்தில் கற்களை கொண்டோ அல்லது வந்து பேப்பர் காகிதத்தை கொண்டோ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் சுத்தப்படுத்தி கொள்ளலாம் சரியா அதற்கு பிறகு நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சுத்தங்களையெல்லாம் நீங்கள் செய்யும் பொழுது இடது கையை பயன்படுத்துவது நவீல் நாயம் சல்லாஹ் அலி வல்லம் காட்டி தந்த வழிமுறையாக இருக்கிறது சரியா நீங்கள் சிறுநீர் கழிப்பதாக இருந்தாலும் சரி அதே போன்ற மலம் கழிப்பதாக இருந்தாலும் சரி அதை செய்துவிட்டு சுத்தப்படுத்தும் பொழுது எந்த காரணத்தை கொண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது 
வலது கையை பயன்படுத்தக்கூடாது இடது கையை வைத்துத்தான் என்ன செய்ய வேண்டும் அவைகளை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு நடைமுறையை நபி அல்லா சொல்லல்லாக செல்லும் அவர்கள் நமக்கு வகுத்து தந்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையிலே இந்த ஒழுங்குகளை எல்லாம் நாம் பேண வேண்டும் அதற்குரிய தோஃபிக்க வல்லமான மனைவருக்கும் வழங்குவானாக அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபர்கத்து